hoje uh, as nossas missões de paz estão em países mais e mais complexos, onde não se trata já de manter uma paz, se trata de tentar impor uma paz, e isso pode ser um trabalho muito, muito complexo. Os militares brasileiros fizeram um trabalho excelente em várias missões, sobretudo Haiti, na Minusta, missão que fechou o ano passado. Ah, e demonstraram sempre um alto nível de profissionalismo, de capacidade, de entusiasmo. Às vezes você tem missões de paz, parte do mandato do missão de paz é para proteger uh, ativistas de uh, direito humanitário, uh, segura acesso a uh, vítimas de conflitos. Uh, e, obviamente, a uh, atividade de uma agência humanitária pode ajudar a situação em geral, mas é importante, é fundamental que as coisas são diferentes. Um, a uh, assistência humanitária é uma coisa uh, com neutralidade, com imparcialidade, com independência. O uh, objetivo do Missão de Paz é político. Although it is increasing the number of female peacekeepers, it's still really quite low overall and overall the missions. So it's, it's a very small number in the military and then it's a growing number in the police. And, um, and it's uh, not bad numbers in the civilian uh, part of the peacekeeping operations, but it's still very, very small. So depending on where female peacekeepers are from, which um, troop contributing country, they have very different experiences. And I think that there's lots of positive experiences for their career development, but perhaps there's um, also very high expectations on them. And, and this can be quite burdensome to them as a, a small minority group.